皆さんこんにちはあかね的日本語教室のあかねです私は今神奈川県の藤沢駅にいます今日はこれから鎌倉駅の近くにあるハラル料理の店でお昼ご飯を食べたりあと藤沢駅の近くのお寺に行きたいと思います最後まで見てもらえたら嬉しいですではご覧くださいはい私は今車に乗っています今日一緒にハラール料理を食べたりお寺を一緒に回ってくれるラドアさんですこんにちはこんにちはラドアですラドアさん昨日日本に到着しましたねはい、はい、どこから来ましたかエジプトから来ましたエジプトからアッサラマレイクン<笑><笑>そして今日なんとこの車レンタカーです私は運転していません<笑>今日はヘルテという会社のスタッフの方がなんと運転してくださってます今安全運転で一生懸命運転してくださっているヘルテの浅部さんですよろしくお願いしますはい、今日はこちらのお店です近藤という名前ですなんかいろんな定食があって美味しそうですね英語で書いてあります後でねまたメニュー皆さんにお見せしますラドアさん用にハラールのメニューが来ましたちょっといいですか見せてください英語で書いてありますねしらす有名ですからねこの辺ねあと魚とかお卵焼きもありますあこっちにもあるんだえー、いっぱいあるね鎌倉雪の下場所の名前ですねハラルチキンを使ったこれは醤油だそんなのあるんだなんかお醤油を作るときに、なんかそのアルコールを使っているのでだからまあハラルのアルコールを使っていないハラル醤油っていうのをここのお店では、はい、使っていしますおーすごいこれはねハラル食べたい人はぜひおすすめですたくさんありますねすごいすごいちゃんとここにルールがありますすごいね。私たちはムスリムの皆様に美味しい和食を楽しんでいただけるよう努めております。すごい。こんなにルールがあります。こっちはハラル料理じゃない食事です。懐石とかありますね。天ぷら。いろんなメニューがあります。昼前、鎌倉。しらす丼。じゃあ、え普通のそのお昼前の鎌倉で。はいはい、えっと、はさみ揚げとレ、えっと、レンコンで。はい。もう一つ。はい。あと、ハラルを。二ついいですか、ね。ハラルが二つ。はい。と、私この。鎌倉で。はい。鎌倉で、えっと、天ぷらで。天ぷらで。はい。なすとかズッキーニと野菜が多いですね。すごいラドアさんのは鳥の照り焼きですね美味しそう,味しそう、ね、わあ美しい野菜こっちはレンコンの挟み揚げあんがかかってますねすごい美味しそういただきますごちそうさまでしたあのハラル料理だったんですけど全くハラルかどうかわかんないぐらい私がいつも食べてるような和食の料理でしたラドアさんもおすすめですね、はい、おすすめだそうですぜひ来てください<笑>概要欄にお店の情報を貼っておくのでぜひ見てくださいはい、はい、お店の方です今日はありがとうございました、はいえー、鎌倉の八幡宮前で、えー、やっております、えー、創作和料理近藤の近藤でございます、えー、どうぞ皆様のご来店お待ちしてますありがとうございますはいじゃあちょっとラドアさんにインタビューしたいと思いますはいラドアさん、いつから日本語を勉強してますか。そうですね、もう五六年ぐらいですね。うん。あの
日本語を勉強し始めたきっかけは何ですかそうですね自分はあのエジプトとか結構、まあ、いろんな国なんですけど、うん、日本のアニメは、まあ、その国のネイティブで吹き替えをしてなんかあのやってるんですけど、うん、エジプトとアラビア語でした実際ネットで調べたらその日本語で見て、まあ、なんか日本語の響きに<笑>見せられたというかいつか自分も日本語喋るようになりたいなって思いました、うん、<笑>ラドワさんが今回日本に来たのはセール夢プロジェクトの対象の商品として、はい、今回ね日本旅行というかまあ日本に来るっていうのがその対象のプレゼントで今来てるんですよね、はい、で私ラドワさんのスピーチも聞いたんですけど本当にねあの発音がすごく綺麗だし,し使ってる言葉もすごく自然だったんですけどどうやって勉強してるんですかそうですねあの教科書とか使うのもいいと思いますがやっぱりあの日本の人と交流するのがすごく大事だと思います。うん、じゃなかったらやっぱあのドラマとかバラエティ番組、割と自然な会話が聞こえる<笑>あのアプリとかいいと思います。ああ、でもね結構いろんな国に皆さんいるのでなかなか日本人と交流する機会がないと思うんですけどどうやって交流してますか？すね、ここはセイルというアプリですね。どんなアプリですか？そうですねあの本当に使い方すごく簡単なんですけどその自分が会った時間を選んで。あのプロフィールがあるんですけど日本の人のプロフィールあこの人話してみたいなと思って予約して、まあ、あの時間になる前にお知らせとか来るのですごく使いやすいんですよねえー、それっていつでもいいんですかはいえー、セールは日本語で気軽に交流できるアプリです料金や使い方などもっと詳しいことが知りたい人はこの動画の概要欄を見てください皆さんの国の文化や習慣などをぜひ声量を使って喋ってみてください。浅部さんはどうしてセールアプリを使おうと思ったんですか。そうですね。あのちょうどコロナになった時ぐらいから使い始めたんですけど。やっぱりこう人とおしゃべりする時間がすごく少なくなっていって。はい、なんかちょっと寂しいなって思ってたんですよね。でそれであの。すごくあちょうどいいアプリセールアプリを見つけてそれで使うようになりましたじゃあこう気軽に国際交流できるっていうイメージですかねそうですねなんか交流国際交流っていうとちょっとなんかこう緊張しちゃうみたいなことってあるかもしれないんですけど、はい、もうなんか本当に気軽になんか隣に住んでる友達と喋るみたいな感じだなって私は思いますなるほど、まあ、じゃあその日本語を教えるっていうよりは気軽に外国人の人と話してみようっていう感じですね,ですね分かりました、うん、ありがとうございます、はい、ちなみにラドワさんは大学で日本語を勉強してるわけじゃないんですよね。はい。<笑>何勉強してるんですか。そうですね。あの言語学部で中国語を勉強しています。中国語。中国語。はい。<笑>日本語じゃないです。<笑>はい。え。<笑>え、中国語今喋れたりしますか。おお。<笑>はい。<笑>じゃあ、日本人と。エジプト人がこれから中国語で話す。喋ってみましょう。好吧。那为什么你学习中文呢？啊，在埃及最近有很多中国公司，所以我觉得如果我学会中文，可以找到一份好的工作。<笑>你的中文怎么这么好哎？哇！ありがとうございます。え、所以你去过中国吗？啊，我还没有。你没留学过吗？啊，没有没有，哇，好厉害哦！<笑>对你来说，学习中文很难吗？嗯，我觉得中文比日语更难，更难吗？发音更难吗？嗯、发音更难。嗯，我也觉得发音非常难，非常难。对，<笑>对如果你说做商店的话，沟通不了是吧？对，嗯。えー、すごくない<笑>ちょっと待って。そうですね。今中国語で会話できてます。すごい。だって留学したことないのにこんな話せるんですね。<笑>私も大学生の時の専攻は中国語で短期留学を2回しました。大学2年生の時に1ヶ月。大学3年生の時に1ヶ月で短期留学をしたんですけど一度も中国に行ったことないんですね<笑>すごいえどうやって勉強したんですかその大学の授業だけそうですね基本的にはい、はい、私が今いるのは藤沢駅から歩いてくることができる遊行寺というお寺です今回はヘルテさんが撮影許可を取ってくださって撮影できることになりました
皆さんにこの湯行寺の様子をお見せしたいと思いますすごく立派なお寺ですよねあっちの方にねあの事務所がありましたお寺の事務所のことですねはいこんな感じですあそこにラドアさんとあとセールのアプリを使ってる日本人のユーザーの方も一緒に今日は観光してくださるとのことで今いろいろお話ししてますこんにちは,こんにちは<笑>お二人はセイルの日本人ユーザーさんですよね、はい、日本人ユーザーですはい住んでますこのすぐ近くですおお。じゃあ地元の方ですねはい、はい、よろしくお願いします、はい、皆さん見てくださいここに QR コードがあってもっとね説明を見ることができるんですけど多言語ですよすごいフランス語とかベトナム語もありますねすごいインスタグラムあるんだここのお寺えー、すごいこれはいいですねじゃあこれから浅部さんにおみくじを引いてもらいますおみくじを引きますはいお願いします入れるところからはい百円です<笑>お願いします入れますそしてこれだはい開けこれです開けてくださいはい開けます末吉<笑>コメントしづらい末吉が出ましたおみくじを結んでもらいますい、えー、取ったおみくじをこうやって紐状にしますそしてここですねどこに結ぼうかないっぱいですねここでもいいけどじゃあちょっとここら辺に結びましょうかねはいこれはね別に結ばなきゃいけないわけじゃないですよねそうなんですよねそうなんか気に入ったものがあったら、全然持って帰っても大丈夫です。はい、ありがとうございます。ちなみに、今日は三月十四日です。昨日からマスクをつけるか、マスクを外すかっていうのは、まあ、個人の判断でいいですよっていう風になったんだけど。ほとんどの人がマスクしてます。私も今ね、ちょっと写真を撮るためにマスクを外したんですけど。今日ね、電車に乗ったり、あとちょっとね、観光地を。見ましたけどほとんどの人がしてますね日本に住んでる人の中には花粉症の人もいて私もちょっと花粉症なんですけどやっぱマスクしてないとちょっと大変なのでそれでねしてる人もいると思いますすごいラドーさんも楽しんでますね映ってますみんなあ大丈夫かなはい今日はヘルテのスタッフの方とセイルを使っているユーザーの方に協力してもらって撮影をしました。今日はここまでです。バイバーイ。いつも素敵なコメントを書いてくださってありがとうございます。今日紹介したセイルのアプリ、もし興味があったらぜひ使ってみてください。今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。